could be us. So back to what I was saying. Could, could be us. What's up guys, it's Japs and I'm back with another video. So for today's video, as you can see, I am not that happy. This is not like the other vlogs that I um, filmed before because this is going to be an emotional vlog. Actually, I have um, here with me prepared some tissue inhaler and towel because this has been my best friend for today. Kasi nga, ang nangyari is, there's a very sad news for today. And I'm gonna try my best not to cry in this uh, vlog. But yeah, this is simply just an update on what's happening with Sharpay, my dog. So, as you um, all have known that my dog is already old. She's 10 years old. She, ten she turned 10 years old last September. And ayun, um... Eight months ago, I filmed a vlog when I went back to Ilocos Norte, to our province, because I uh, checked up ko nun si Sharpay. She was very, very sick during that time. Very matamlay siya. She's weak and she's not that playful. So um, we also found out na meron siyang mga lumps near her nipples. So we had her checked. And ayun nga, um, um, ginawa lang noon sa kanya is pinainom lang siya ng mga gamot and stuff pero ang pinaka naging problem sa kanya is namamaga yung kanya um, ovaries and yung uterus niya mismo because hindi siya napastad ever and ngayon ko lang nalaman noon ko lang nalaman na it's not healthy din pala for female dogs to actually um, not get pregnant because na ayun nga parang mas magiging prone sila sa mga ganun mga sakit-sakit, cancer and stuff sa uterus nila and other parts of their bodies kapag tumanda sila. So, ayun. And then, early today, my mom called. Kakaiblip ko lang kasi I slept like at 7.30 and then mga 8.40 or mga 8.30, tumawag yung mom ko. I wasn't able to answer it so she called my sister and then my sister was on the phone with my mom. They were talking. I wasn't really um parang nasa mood pa nun na pakinggan kung ano yung pinag-uusapan nila. So, ayun, I continued sleeping pero my sister woke me up. She said, emergency kay Sharpay. Okay. She said, emergency kay Sharpay kasi nga daw, ayun, um, may lumabas sa, um, parang na tumor dun sa balipuerta na part ni Sharpay. So, ayun, nagpanik na kami na nagpanik. Nagpanik ako. Tapos si mami very calm sila na tumatawag kasi alam nila na parang anytime magbe-breakdown din talaga ako. <laughs> like right now, hindi ko mapigilan kasi ang tagal ko na rin hinahanda yung sarili ko sa moment na to na alam ko na darating yung time that she will get very very sick. So ayun, um, kaninang morning, um, agad akong tumawag dun sa vet. I tried contacting them through the phone pero walang sumasagot. So, I tried contacting them through Facebook. Gladly, meron agad sumagot sa chat. So, ayun, vets for pets. Kasi yung doon talaga ang um, pinapacheck up si Sharpay. Even nung um, 8 months ago na nagkaroon siya ng sakit. And then, ayun, um, when we... When I called them, parang ayun, sabi nila, open na sila nun. So, I called my mom again. Sinabi ko sa kanila na parang, oh, you can go na to the clinic because they're already open. And then, tapos, parang, hindi naka, nakatulog nun. As in, I was sleepless. Until mga 11-ish, 11 a.m., ano, tumawag ulit sila. Tapos, sabi ni mommy sa akin, sabi ni mommy sa akin, oh, abi, huwag ka mabibigla. Sabi, sabi ko, ma, ano yun? Kasi I was really worried. Akala ko, dumating na sa point na parang siguro, ano, parang in-inject. Ano nila siya na parang little injection something. Para hindi na siya mag-suffer, gano'n. Kasi eh, wala ko. Clueless ako kung ano talaga nangyayari sa kanya. Kasi nung nag-video call kami, mommy, sa kanya ang kaharap yung camera. Parang iniwasan din nilang ipakita sa akin si Sharpie kasi baka masyado akong mag-panic and stuff. So, I was only seeing my mom sa camera. So, Ayun, sabi niya, huwag kang mabibigla. Tapos sabi ko, ma, ano nangyari ganyan? Tapos sabi niya, mami. <laughs> sabi niya, mami. Tinaningan na yung buhay ni Sharpie. Tapos, <laughs> ayun, 
edi, sabi ko, ma, ano-ano yun? Bakit ano-ano nangyari? So sabi nila, ngayon, matanda na rin kasi talaga siya. So prone na talaga siya sa mga sakit. And sabi nila, usually yung ganitong breed ng aso is up to 8 years old lang talaga. So sabi nila, very lucky yung mga aso natin. Kasi yun nga, si Shasha, she died 13 years old siya. Which is last year. Tapos, si Shamar, buhay pa siya. Yung first generation ng anak ni Shasha, buhay pa siya hanggang ngayon. And then, si Sharpay, ayun niya. Ngayon, she's very sick. And, yung buko. Pero, ang tagal kong ni-ready yung sarili ko for this moment na I, I know that it's gonna happen anytime soon kasi she's old na nga din, ganyan. Tapos, ayun, parang hindi ko lang hindi ko pa rin matanggap and dinideny ko pa rin sa sarili ko na pwedeng anytime mawala na rin si Sharpie sa amin. Tapos hindi ko, hindi, hindi ko kaya makatulog. Hindi ako mapakali kanina umaga. Tapos yung iyak ko talagang malala na. Hindi na ako makahinga. I cannot breathe at all. So I, I looked for my inhaler. I was trying to calm myself down. Pero, hindi talaga yun. Parang, kanina nga, ang sobrang worried ko. Hindi ko rin kaya makita si Sharpay kanina. And nasa labas na sila kami nung tumawag. Huwag lang sila sa akin kasi they bought yung mga medicine ni Sharpay. Bumali na sila ng diaper niya and stuff. Ganyan. So, parang sabi nila, ano, sa so ngayon, enjoy na lang natin na nandito pa siya. Ganyan. Na habang nakakasama pa natin siya, enjoy na lang natin yung mga natitan niya days or weeks or months, hindi namin alam. Pero sabi nga ng doktor, parang hindi na rin siya magtatagal kasi she's very sick and parang lumalawit na yung tumor from dun sa puerta niya. Nakalabas na lang yun. So, hirap na talaga siya. And hindi rin daw nila pwedeng i-cut yun kasi baka hindi rin kaya rin ni Sharpe yung operation. She's too weak for the operation. She can die if she get operated, if she went through surgery. So, sabi nila, we, we cannot do anything ngayon. The, the best thing that you can do is to enjoy your time with her. And what hurts for me kasi, I'm far from Sharpie right now. I'm here in Manila. Tapos si Sharpie nasa province siya with my parents. So, ayun, parang the remaining days na sinasabi ng doctor, parang hindi ko ma-feel kasi I'm not with my dog. Ewan ko, feeling siguro ng ibang tao, sobrang mababaw lang to. Pero, I swear, si Sharpie kasi parang iba eh. Iba si Sharpie. Sobrang iba yung feeling if you're a dog mom. If nag-aalaga ka talaga ng dogs. And for 10 years, sa friend mo nga lang, di ba? Na ilang taro lang kung mawala yung kao sa kanya. Ang sakit. Pero ito kasi 10 years. 10 years ko siyang inalagaan, 10 years ko siyang kasama. Ngayon, sikas pa lang ako, ganyan lagi ko na siyang kasama. Very clingy siya. Pag may sakit ako, she's very clingy. Parang ramda ko na parang she cares for you, that she would stay next to you. Ganyan pag may sakit ako. And kami dalawa ni Sharpay, we're very similar. Kasi sa aming magkakapatid, ako yung pinakasakitin. And si Sharpay din, kaya siya yung naiwan sa amin doon sa generation ng puppies na yun. Kasi siya rin yung pinakamahina nung time na yun. And nung palang time na yung pinanganak na siya, parang siya yung pinakamaliit, siya yung pinakamahina, siya yung delikado noon. So parang noon pa lang, parang very blessing na. And survivor na talaga siya nung time na yun. Kasi ilang beses siya muntik-muntik pamatay noon. Tapos parang through the years din, ganyan. Siya yung lagi namin sinusugod sa ospital, ganyan, sa vet. Lagi na siya check up. Kasi yung other dogs namin hindi talaga namin siya sinusugod sa, sa vet for like mga emergencies, ganyan. Si Sharpe ilang talaga. So parang, ayun, parang ang tagal nung pagpa-process ko na alam ko na darating tong araw na to. Pero hanggang ngayon hindi ko matanggap sa sarili ko na... Ayun nga, na parang anytime pwede siyang mawala sa amin. Pero, ayun, siguro, I, I'll try harder. Hindi na rin, oh, hirap kasi. Parang, huwag bilis sabihin sa ibang tao, huwag bilis sabihin na, 
da- may darating din na mahal ganyan pero syempre iba yung napamahal niya sa aso ko for 10 10 long years <laughs> iba yun eh pero yun um, I wrote a letter to Sharpay kanina sabi ko dito I'm just gonna read it to you guys be love na love kita be kasi itawag ko sa kanya Apakalayo mo ngayon kay mama, pero lagi kitang iniisip. Ten years ka na din sa amin. Pero pag di mo na kaya, be, okay lang if bibitaw ka na. Hindi na kita pipilitin. You brought so much joy to me and to the whole family for ten years. Hindi naging madali yung life mo. Ikaw yung sakitin nun, pero ikaw yung pinili naming maiwan sa amin. Pareho tayong tayo ang sakitin sa magkakapatid. Pero if mahirap na, masakit na, okay na bumitaw ka na, be. Ready na ako kung ready ka. Pag ilang buhay mo na din to, ilan na na-survive mo, be. Proud na proud ako sa lakas mo kahit anong mangyari. Hindi man, di naman kita makakalimutan. Ikaw pa din yung baby ko kahit matanda ka na. Huwag ka mag-alala, be. Pag iniwan mo si mama, puro magaganda memories naman yung dala ko. Yun nga lang, wala na sasalubong sa akin pag uuwi ako sa Ilocos. Wala na akong katabi, wala na maglalambing sa akin pag may sakit din ako. Wala na kakantok sa pinto. Kapag gabi, wala na akong kaagaw sa aircon. Ang daming mamimiss me, pero ganun talaga. Mas maikli daw talaga ang buhay nyo kaysa sa amin eh. Pero yun, sana one day, in heaven, kung may heaven din para sa inyo, wish ko kay Lord pag nagkita tayo ulit, sasalubungin mo pa din ako kung paano mo salubungin yung kada uwi ko ng bahay. Magahabulan pa rin tayo, dadamitan pa rin kita. Tapos natalian ko pa rin yung buhok mo. Tapos doon din na tayo magkakalayo. Wala nang kailangan mo maalam. Doon may wala nang sakit, wala nang masakit. Dinidinay ko pa din yung tani na binigay ng doktor kasi hindi ko ma-imagine kung paano pag wala ka na. Pero alam ko you want me to be happy kasi nagawa mo yung pinaka-purpose mo. Yun ang magbigay ng ligaya sa buhay at bahay namin. For 10 years, ba nagawa mo yun. At very thankful ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Kaya okay lang pag tumagal, hindi mo na kayanin. Natanggapin ko, ba Kasi habang buhay kitang yakap sa isip ko at puso ko. Sorry, hindi ko na kaya. 